ஹலோ எவ்ரிவன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸான இன்டர்வியூ கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆர் இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா கெனாட் சேஞ்ச் அந்த வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஸ்ட்ரிங் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு தோனி ஓகே மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் தோனி அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இம்யூட்டபிலிட்டி பா இம்யூட்டபிலிட்டி பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஜாவா பேக் எண்டில் இந்த ஸ்ட்ரிங்கை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுது அப்படிங்கிற விஷயத்த பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஓகே ஸோ வெல்கம் டு மை சேனல் லெட்ஸ் டி பக் தமிழ் நீங்கள் நம்ம சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஆல்ரெடி வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக்காக போட்டுருங்க அண்ட் கண்டிப்பாக வீடியோக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் இந்த லைக்கும் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தான் என்ன மாதிரி ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டருக்கு ஒரு டிரைவிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வென் அவர் நான் வந்து ஒரு வேரியபிள் நேம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன்ல அது வந்து ஒரு வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணுது அந்த வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரிங் டைப் கரெக்டாக தோனி அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரிங் டைப்பை ஸ்டோர் பண்ணுது ஓகே இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த தோனிங்கிற ஸ்ட்ரிங்கே வந்து வேறு ஒரு மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தௌசண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு மெமரியை பிளாக்கில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இந்த நேம் என்ன பண்ணோன்னா அந்த மெமரி அட்ரெஸ்ஸை தான் ரெஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் தௌசண்ட்ங்கிற மெமரி அட்ரெஸ்ஸை ரெஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் நாட் த வேல்யூ இட் செல்ஃப் ம மறுபடி சொல்கிறேன் இந்த நேம் வந்து இந்த தௌசண்ட்ங்கிற லைக் அட்ரெஸ்ஸை தான் வந்து ரெஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்குமே இருக்குமே ஒழிய இந்த வேல்யூவை ரெஃபர் பண்ணாது ஓகே நான் மறுபடியும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த நேமை வந்து வேறு ஒரு நேமால் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு கோலி அப்படின்னு சொல்லி நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த பேர் என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா இந்த தோனியை வந்து என்ன பண்ணும் இந்த தோனியை அழிச்சிட்டு அந்த இடத்துல சாரி தோனியை எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல கோழி வரும்னு நினச்சிட்ருப்போம் கரெக்டாக பட் அப்படி நடக்காது ஓகேவா தோனி இருக்கிற இடத்துல அங்கே தான் இருக்கும் அது வந்து சேம் வந்து அந்த தௌசண்ட்ங்கிற அட்ரஸில் தான் இருக்கும் ஓகேவா பட் ஜாவா என்ன பண்ணணும்னா புதுசாக வந்து ஒன்றி ஒரு மெமரி பிளாக்கில் கோழியை ஸ்டோர் பண்ணும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த மெமரி அட்ரஸ் வந்து தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த நேம் இருக்குல்ல இது வந்து இந்த மெமரி அட்ரஸ் ரெஃபர் பண்ணுறதுக்கு பதில் அது போயிட்டு கோழியை ரெஃபர் பண்ணும் ஓகேவா கோழியை ரெஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கோம் புரியுதா இப்போ ரெஃபரன்ஸ் தான் மாறி இருக்கு வேல்யூ வந்து அப்படியே தான் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த யூஸ் பண்ணாத வேரியபிள் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பேஜ் கலெக்ட் ஆயிரும் ஓகே அன்யூஸ்டு வேரியபிளாக இருந்துச்சுன்னா கார்பேஜ் கலெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நேம் பார்த்தீங்கன்னா கோலி அப்படிங்கிற ஒரு மெமரி அட்ரெஸ்ஸை தான் ரெஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகிருக்குல்ல இந்த மெமரி பிளாக்கை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங் பூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் பூலில் தான் வந்து எல்லா ஸ்ட்ரிங்ஸுமே நம்ம வந்து ஜாவா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு கேஸில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சேம் வந்து இப்போ ஸ்ட்ரிங் ஹனதர் நேம் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி அந்த வேரியபிளில் சேம் தோனி ஸ்ட்ரிங்கவே ஸ்டோர் பண்ண நினைக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ ஜாவா என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க கரெக்டாக சொல்லுங்கள் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து அனதர் அனதர் நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மறுபடியும் புதுசாக போயிட்டு தோனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஒரு புது மெமரி பிளாக்கில் இந்த டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணாது அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து ஸ்ட்ரிங் பூல் அப்படின்னு சொன்னல ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறனால இந்த ஸ்ட்ரிங் பூல்குள்ளே வந்து தோனிங்கிற ஸ்ட்ரிங் இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் நமக்கு இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த அனதர் நேமும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தோனியோட அட்ரெஸ்ஸை ரெஃபர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா இந்த நேமும் பார்த்தீங்கன்னா தோனியை தான் ரெஃபர் பண்ணிகிட்ருக்கோம்
அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெமரி வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா எப்படி மெமரி ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு வேரியபிள்ஸே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி வேரியபிள்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபிஃப்டி வேரியபிள்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு தோனி தான் ஸ்ட்ரிங் அப்படிங்கிறப்போ ஒன்றுக்கும் புது புது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தால் வி சூல் ரன் அவுட் ஆஃப் மெமரி கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் கொண்டு வந்து ஒரே ஒரு எல்லா ஸ்ட்ரிங்குமே வந்து ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்கும் அந்த எல்லா ஸ்ட்ரிங்குமே ஸ்ட்ரிங் போலில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஜாவா வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் போலுக்குள்ளே செக் பண்ணும் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் போல் வந்து செக் பண்ணும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதே ஸ்ட்ரிங் போல் இருந்து அந்த டேட்டாவை ரிட்டன் பண்ணிவிடும் அப்படி இல்லையா புதுசாக வந்து ஒரு பிளாக் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த பிளாக்கில் ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் வந்து ஸ்ட்ரிங் போல் ஒர்க் ஆகுது இதில் வந்து இங்கே தான் வந்து நம்ம இம்யூட்டபிலிட்டி செக் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே எப்படி இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு எதுக்கு வந்து இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நேம் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் இருக்குல்ல இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ண நினைக்கிறேன் அப்படின்னா வேறு ஏதோ லைக் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராகுல் அப்படின்னு மாற்றினேன் மாற்ற ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னா இது என்ன ஆகும் இங்கே போய்ட்டு ராகுல்னு மாற்றி விட்ரும் ராகுல் அப்படின்னு மாற்றி விட்ரும் இந்த மாதிரி மாறிச்சுனா என்ன ஒரு எஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ரெஃபர் பண்ணிகிட்ருக்க எல்லா வேரியபிளையும் போய் மாற்றி விட்ரும் அனதர் நேம் ஸோ வேறு ஒரு வேரியபிளும் இதே அட்ரெஸ்ஸை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சுன்னா எல்லா இடத்துலையும் ராகுல் அப்படின்னு மாற்றி விட்ரும் கரெக்டாக இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கரெக்டாக ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இம்யூட்டபிளாக வச்சுருக்காங்க அதாவது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த நேம் ராகுல் அப்படிங்கிற மாற்றுறது வந்து உங்களால் மாற்ற முடியாது அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்டை போய் நீங்கள் மாற்ற முடியாது என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ராகுல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா புதுசாக வந்து ராகுல்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகி அதுக்கு ஒரு மெமரி அட்ரஸ் அலக்கேட் ஆகி அந்த அட்ரஸ்ஸை தான் வந்து இந்த நேமுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுமே ஒழிய இந்த எக்ஸாக்டாக இருக்கிற இந்த அட்ரஸில் வந்து எந்த வேல்யூமே யாருனாலையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற க்ரைட்டீரியாவை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா மறுபடியும் சொல்கிறேன் இப்போ நேம் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிள் வந்து பழசை வந்து தோனியை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ ப்ரோக்ராமில் போய் யாரோ ராகுல்னு மாற்றி விட்டாங்கன்னா ஓகேவா சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இம்யூட்டபிலிட்டி கான்செப்டே இல்லை ஓகேவா ஸ்ட்ரைட்டாக போய் இந்த மெமரி அட்ரஸ்லேயே தோனியை தூக்கிட்டு ராகுல் அப்படின்னு மாற்றி விட்டாங்க அப்படின்னா இது இந்த மெமரி அட்ரஸ் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிற மற்ற வேரியபிள்ஸ்க்கும் அந்த இம்பேக்ட் நடக்கும் கரெக்டாக ஏன் பட் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து மாறணும் அவங்களுக்கு வந்து தோனி தான் வேணும் பட் இந்த நேமுக்கு மட்டும்தான் ராகுல் வேணும் பட் இந்த மாதிரி வந்து இம்யூட்டபிள் இல்லை அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே தோனின்னு ஷேர் ஆயிரும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி வந்து இது ஒரு காமன் அட்ரஸ் ஷேட் அக்ராஸ் மல்டிபிள் வேரியபிள் அப்படிங்கிறனால தான் இது இம்யூட்டபிள் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அதாவது இதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு வேரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேணும் அப்படின்னா புதுசாக வந்து ஒரு மெமரி பிளாக்கில் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை ஸ்டோர் பண்ணி அந்த அட்ரஸை நீ வாங்கிக்கோ பட் ஆனால் இந்த வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி தான் இம்யூட்டபிள் கான்செப்டை ஜாவாவில் வச்சுருக்காங்க புரியுதா ஸோ அனதர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ண முடியாது கரெக்டாக இதை வந்து த்ரெட் சேஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுங்கனால இதை வந்து த்ரெட் சேஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தேர்டு ரீசன் வந்து இது வந்து செக்யூரிட்டி ஸோ சப்போஸ் வந்து ஒரு மெத்தடுக்கு நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறீங்க இந்த வேரியபிள் அப்படின்னா அந்த மெத்தடுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த ஸ்ட்ரிங் மேனிப்புலேஷனும் பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அதனால் இது ஹைலி செக்யூர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போது ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இந்த மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணுறோம் உன்னியுறவே எப்படி டிக்ளேர் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் எஸ்டிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு போட்டு அதோடய பேராமீட்டரில் கூட நீங்கள் தோனி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கனால இதுவும் வந்து ஒன்னொரு வே ஆஃப் டிக்ளேரிங் ஸ்ட்ரிங் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி கேஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ நியூ போட்டு க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா அது ஸ்ட்ரிங் பூலில் ஸ்டோர் ஆகாது ஸ்ட்ரிங் பூலுக்கு வெளியே ஒரு மெமரி அட்ரஸ் க்ரியேட் பண்ணும் ஓகேவா அந்த மெமரி அட்ரஸில் தோனின்னு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இந்த தோனிங்கிறது ஸ்ட்ரிங் லெட்டரில் இல்லை ஸோ இது மறுபடியும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த அட்ரஸ் தான் பாயிண்ட் பண்ணும்
ஓகே கைஸ் ஐ ஹோப் வந்து இப்போ உங்கள் இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ண